，怎么还不来呀、啊？不会又是骗我的吧？小红马，幸亏有你陪着我，不然我要在这离人坡上闷死了。醒醒好吗？我还给你包扎了呢。救我！你到底是谁？我还想问你是谁呢？你怎么会受伤的？为什么一个人在这儿啊？小风，小风，小风。
中原的吗？小风。你醒了。嗯，想要喝水也不是不可以，不过你要先告诉我你是谁，从哪儿来，为什么会受伤。你这是什么态度嘛？我是你的救命恩人哎，不算。嗯，哎呀，真舒服，舒服。你先放了我，我就告诉你。放了你。你当我傻子啊？放了你不就跑了？你救我，应该不是为了把我困在这儿吧？既然不是，赶紧把我放了。也不是不行，不过既然我救了你的命，你就得报答我。这样吧，只要你答应我三件事，我就放了你。好，哪三件？我想想。玉。哎，你到底想好了没有？别着急啊，想着呢。都想了整整一个晚上了，我还有要事在身，你先放了我，等你想好了再告诉我。你说的要是。是这个吧？还给我，给我！这到底是什么呀？给我！想让我还你也不是不行，不过你得告诉我，你到底是谁呀？我是李朝的商人，要去你们西周做生意，没想到半路遇上了沙盗，抢走了我的货物，我和我的商队走散了。你手中那个是我的通关文牒，如果没有它，我就再也做不了生意了。哎，你怎么不早说呀？哎呀，你要早说，我不就不帮你了吗？哎呀，你看看，哎呀，不过幸亏你遇见我了啊！哎，你放心，这事交给我了，我保证给你报仇，把货都给你找回来。肯定。就算我搞不定，我师傅也可以啊。我师傅是全天下最厉害的人，而且我只要一放鸣笛，他立刻就能出现在我面前。你不信啊？我现在就给你找。哎，我鸣笛呢？坏了，我鸣笛。
找不着了。这这这这这这这。雨，原地休息。请点人数。有人来了。啊！嗨！收获怎么样啊？收获很多。这回收获不小啊，高将军，当初你我约定一年三次，单吃掳掠边境村落，只要你们西境安护府一出兵，我们便退。我们得了些财物，你也没少挣，军功军饷啊。呃，中原有句话叫什么来着？啊，养寇自重。哈哈哈哈哈哈。是我们这些寇演的不好吗？最近边境不太平，你最好约束好你的手下，不要靠近边境村落。我们的交易无限期暂停。是不是你们李朝出什么大事儿了？阴谋言，有些事儿最好不知道，回头闹出事儿来，别怪我没提醒过你。呀！谁躲在那儿？抓住他们！快走啊！上次你救了我一命，这次就当我还你。不用走，你等我。干嘛？回来！是我，表哥，是我。小峰，是我。你怎么在这儿？不会又是偷跑出来的吧？表哥，你怎么在这儿？而且还带了这么多人。哼，你不会是？阿能派来抓我的吧？抓你，我才没那闲工夫呢。我们是来办正事的，就你一个人吗？啊，小峰啊，最近局势乱，你一个人出来太不安全了。我派个人送你回去吧。哎，不用了，我带护卫了，就在后面呢。啊，那也好。表哥还有要紧的事要办，就不能陪你了啊。不过你必须向我保证，马上乖乖的回西周去。我向你保证。表哥，放心吧。<笑>臭丫头，走了。表哥再见。再见，走。喂，他们走了。走了？怎么又是三日记啊？公主，清汤水已经准备好了。公主，阿杜，快来，帮我看看。啊、哦，快来！这个字你认不认识啊？啊，公主，你可别为难我了，我怎么可能认识中原字啊？哎，到
头疼，我也就认识三个。你看看啊，什么三？什么日？什么什么什么剑？他不会是要三天后来找我吧？他是谁呀、啊？就是刘布条这个人呢。那刘布条这个人又是谁啊？我要是知道，我就不这么头疼了。而且这个人还说，答应我三件事，结果什么都没干，他就跑了。公主，你要是真想知道的话，你可以去问顾公子啊。我才不问呢。不知道，这个人现在伤好了没有？公主，干嘛还找他？我就再试最后一次。师傅，师傅，你终于来了。我当然要来了，怎么了？出什么事了？关于和亲，我想到一个主意。什么主意？你看啊，我如果已经跟别人定了亲，就不能再去和亲了，也就没有李朝太子什么事儿了。所以呢？所以。所以，我想，我想让师傅跟我定亲，这样我就不用被逼去李朝和亲了。哎，你别误会，我说的不是真定亲，只要我们演戏骗过阿爹就行了，好不好？怎么？你是觉得小峰配不上你，连给我演个戏都觉得丢人吗？不是。那是为什么？你不是说我跟你说什么你都能答应我吗？我那么相信你，可你呢，根本就是跟阿爹一伙的。小凤，是师傅不配跟你在一起。我这样身负血海深仇的人，不配拥有这样纯洁快乐的你。我更加没有资格把你变得像我一样，让你卷入这些恩怨和仇恨当中。小凤，其实师傅。已经为你找到了全天下最好的男子了。全天下最好的男子。
师傅，我看我还是别去了吧。去吧师傅说的那个全天下最什么什么的人，原来是你啊！你伤好了？啊。上次你为什么一声不吭就走了？我不是给你留信了吗？还说呢。我又不认识你们中原寺，你那个布条上面到底写的是什么呀？你怎么会在这儿啊？告诉你，哎，你还没告诉我你的名字呢。你不知道我是谁？我是西周九公主，我父王是西周的国主，我母亲是丹池王的女儿，我阿翁是丹池最厉害的铁达尔王。哦，铁达尔王啊！我听说这沙漠里的秃鹫，听到他的名字都不敢落下来呢。哼，你知道就好。我告诉你，你要是胆敢对我无礼，我父王会把你拖在马后，活活给拖死。哼，好好的一个姑娘，怎么动不动就吓唬人呢？你知道我是谁吗？我是中原的顾小五，我的父亲是茶庄庄主，我的母亲。是庄主夫人，我的外祖父是个普通的茶商，虽然没什么来头，可如果你真的把我绑在马后，活活拖死，那你们西周可就没有好茶叶喝了。没想到啊，这顾剑给我介绍的天底下最好的女子，竟然是。西周的九公主啊！你，天底下怎么会有这么巧的事啊？哼，天底下最好的男人，我看就是一个油嘴滑舌的无赖。那他答应帮公主了？他说让我看懂上面的字才肯帮我，这不难为人吗？不过话又说回来，就算那个顾小五肯帮你，可王上也不可能随随便便答应你嫁给一个茶叶贩子呀。谁说我要嫁给他了？忘恩负义！不要让我再看见他。公主放心，下次等阿杜见到他，一定帮你好好教训教训他。对了，公主，明天就是王上答应两国使臣的期限了，你有何打算？明天就是，明天就是了。哎呀，怎么办呢？大飞，怎么办呀？
。哟，我的小公主，怎么了？这是谁又惹你生气了？阿娘跟你说，我说服不了你阿爹，可你别忘了，还有你阿翁帮咱们呢。嗯嗯，阿翁，<笑>对呀、啊，阿翁是铁达尔王，阿爹见到也是要让三分的。那是啊，我已经都安排好了，你呢，先去丹池躲上一阵，有铁达尔王保护你，料你阿爹也不能把你怎么样。<笑>好好、啊，<笑>阿杜，你今夜便启程去丹芝，通知贺师在路上迎接小风。是。到时候呢，阿娘呢会派几个贴心的护卫亲自护送你去丹芝的。嗯，阿娘，能不能让我师傅陪我去？我不信任他。我知道阿娘不喜欢中原人，可是她武功那么高，一定会保护我的。你怎么就那么信任那个中原人呢？因为他说过会一辈子保护我，不会让我受到伤害。好不好嘛，阿娘，求求你了。好，阿娘答应你。<笑>谢谢阿娘。<笑>你看，就在那个方向。嗯。你干什么？公主，你在这刷马，让别人怎么取水啊？我刷我的马，你取你的水。这刷过马的水，人还能喝吗？你要刷马可以去下游啊。那你要取水可以去上游啊。这西晋女子都像你这么蛮不讲理吗？这要是在我们中原，定是没人敢娶的。你说谁蛮不讲理啊？我去上游。让大家去准备准备，马上出发。是。
各位，我们大王走失了一个奴隶，只要你们乖乖的把他交给我，本将军绝对不会为难你。这位将军，我是来自中原的茶商，我和我的商队要去西境贩茶，途经此地，并没有发现你说的奴隶啊，就是他。你身边的那个女的，她就是我们要找的奴隶。我呸！你们舒伯王真是不要脸啊，这么卑鄙的手段都想得出来，哼，想让我跟你们回舍伯，门都没有。奴隶就是奴隶，敬酒不吃吃罚酒，兄弟们，上！我要杀了那个女的，给我抓活的！师傅、啊不是茶商，到底是什么人？既然你们说话，就别怪我以多欺少。上。
，干什么？你刚才干什么？你亲我干什么？我刚才在给你赌气，谁亲你了？讲不讲理啊！我要是不给你赌气，你会被淹死的。淹死，淹死我也不要你亲。呸！心在别人那里的女人，我还不想亲呢。你爱亲不亲，我不要你亲。我告诉你，就像你这样的男人，哪个女的碰上你，哪个倒霉。我不跟你说了，啊！硕伯并不知道什么时候就追来了，我们得赶紧赶到工业城。你干什么去啊？我都想红马呢。你走不走啊？走！你慢点。你有完没完？城这么大，师傅也没说在哪儿汇合呀。我们得先找个地方住下吧。不行，我们刚刚被追的时候，行囊都丢了，没钱啊。哎，这有家客栈，你看行不行？哎，你身上有什么值钱的东西没有啊？这样吧，我们就让老板通融一下。反正我是西周九公主，到时候让阿爹给他送银子来不就行了？对。等等这是你吧，悬赏九公主上黄金一百锭，哈！我就值黄金一百锭，怎么也值千锭万锭吧？还得封侯，还得赐牛羊无数。你说阿爹是我是他最疼爱的小公主，最疼爱的小公主，他就给这么点悬赏，小气，太小气了！你笑什么呀？啊，好，好，好，我不笑了，我不笑了。哎，你过来把衣服烤烤，别着凉了。怎么了？怎么了？我东西呢？什么东西啊？什么东西啊？一块玉佩。不就一块玉佩吗？到了单车，我让阿汪给你买。买什么买？不要以为你是九公主就什么都能买到。那块玉佩对我很重要。不是你在大街上随随便便就能买到的，你凶什么凶啊？又不是我给你弄丢的。怎么不是你？那硕伯并不是冲你来的吗？我，又不是我让你救我的
小峰，小峰。小峰，小峰，糟了你怎么样，小峰？小五，我找，我找到玉佩了。就不怕碰上那些硕博兵吗？怕又怎么样？不是你说东西是因为我丢的吗？我当然得给你找回来了。是我太自私了。其实有时候我觉得自己也挺自私的。我现在这样偷偷跑出来，阿爹阿娘肯定担心死了。可是我真的没有明远娘娘那么伟大，可以为了国家和子民嫁到那么远的地方。自己忍受孤独那么多年，以前我觉得自己是西周九公主，有人疼，有人爱，可以开开心心、快快乐乐一辈子。可是我现在真希望自己不是。如果我不是西周九公主，我就不用去和亲了。如果我不是西周九公主，说不定我还可以嫁给自己喜欢的人。你。
你就那么喜欢我表哥吗？我和师傅从小一起长大，他总是在我最需要的时候，第一个出现。在我心里，他正直、善良、有情义，是一个真正的顶天立地的大英雄。可是我们俩现在不可能了。我真希望可以跳下忘川，把这一切都给忘了。忘川？嗯，你不知道吗？那，在天根山里呢，有一段山谷，那里面终年水流不竭，清澈见底，可美了。还有石林、叠瀑、绝美的花店。那最神奇的是，每次在清晨和傍晚，云层消退的时候，你可以看到日月同辉。日月同辉，就是太阳和月亮同时挂在天上，神奇吧？嗯。老人们都说，说忘川之水可以忘情、忘爱、忘忧。如果你有深爱的人，但是不能在一起，那你就跳下去，什么都可以忘了。哎，你可别想不开啊！这天下好男人多的是，况且这天底下最好的男人，不就在你面前吗？切，真是脸皮厚。也不知道我师傅现在怎么样了。放心吧，表哥武功那么高，那些硕薄兵伤不了他。嗯。这顾小五怎么还不回来？不会遇见硕伯兵了吧？来这边告诉他在这里等着，又跑哪儿去了？表哥，我刚刚听到鸣笛声，他不会去找你了吧？我刚刚并没有放鸣笛啊。什么？糟了，一定中了硕伯人的圈套。我们分头找，吴家跟我，其他人跟着五皇子。是。
。小凤，通知五皇子，说小凤已经找到了。是。撤，撤，撤。小凤。小五，好了好了，没事了醒了，顾小五，活该，谁让你撇下我一个人跑了？对不起啊，我不应该把你一个人丢在宫越城。小五，见到你真好。小五，我们得赶快走。去哪儿？搬救兵啊！搬救兵？刚才你说。铁达尔王杖巨死，起码还有三百人，远水救不了近火。西晋阿护近在咫尺，为什么不向他们借兵？你不懂，西晋各国都守着这样的禁忌。我们打家不关中原皇帝的事。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。只要是天下的事，就跟中原的皇帝有关。更何况，中原设置西晋阿护府，就是为了维护西晋的安定。恕我薄无礼，正好教训教训他们。此处往南五十里，就是边境营地，西晋阿护府的陪校尉。最近在边境巡防，我与他交情不错，我们先去那里接兵。听你的，救和事要紧，下。撤。
去。我去一下裴下尉的营地，你去通知义父，就说人已经找到了。公子保重。好，撤，撤。小五，你说的营地到底在哪儿啊？怎么我们走了这么久，我连个影子都看不见啊？应该快到了，再坚持坚持。我好热呀！我也热。我好渴呀！我也渴。能不能骑马呀？不行，还比你还累呢。小五，你别说话了，节省点体力。我是西周九公主，我父王是西周的国主，我母亲是丹赤王的女儿，我阿翁是丹赤最厉害的铁达尔王。小芳，对不起，从一开始我就利用了你。不，抓住啊！你不许丢下我一个人，我们还要去搬救兵呢。啊，我不会水。不想哭。
再说，下午来，慢点，走，慢点就是我丹赤吧，裴小伟，就送到这里吧。那好，就送到这儿吧。告辞。裴小伟，那我们下次见面再叫你吹毕力。好。师傅小五。哎，小公主，这恐怕有点困难。王上有令，不许任何陌生人进入王庄。谁是陌生人啊？师傅和小五都是我朋友啊。可是，贺兄弟说的对。小峰，你阿翁不喜欢中原人。再说了，我们出来这么长时间，我该回去跟王上报个平安了，以免他担心。只是小五，你这茶队已经走散了，你怎么办？小五，哎，小五可以跟我们进去吧？恐怕，哎呀，就别为难我了，王上的命令不敢违背啊。可是。小五只是个茶商，而且他和他的茶队又走散了，也没地方去，我们就收留他吧，好不好？阿翁说了，有恩就要报。小五是我的恩人，好不好嘛，贺师？那，好吧。哼，你放心，如果阿翁怪罪下来，我一人承担。你阿翁哪里舍得责罚你呀、啊？<笑>只是辛苦顾兄弟了。非我丹赤族人进入丹赤国境，必须蒙眼前行。好。哎呀，来，小五，到了王帐，我阿翁一定好好赏赐你。嗯，我不会客气的。你还真要啊？当然了，不拿白不拿嘛。小峰，小五，那我先告辞了，你们保重。师傅小心。嗯。去。来吧。
，减速前行。我怎么可能有事啊？我这么厉害啊！<笑>公主，这位是顾小五啊，他就是顾剑给你介绍的那个中原茶贩子啊。<笑>阿东，不许无礼。小五是我的朋友，也是我们的客人。小五，这个是贺诗的妹妹，我的好姐妹阿杜。小风，别冲动！你们回来了啊！表哥，他们来干什么？他们来干什么？给你提亲的呗！提亲啊！就这帮卑鄙小人，一路一直在跟着我，差点把我给绑了。哼，傻丫头，看把你急的！啊！阿翁根本就没见他们，这不让我打发他们走了吗？啊，那就好，那就好。小风啊！啊！赶快去见你阿翁！哦，他可想死你了。对对对。我这就去，小五，我们去见阿翁。嗯，这怎么有个中原人？朋友，朋友，朋友，什么朋友？你们今天谁能战胜本王，本王就将这个战盔赠与他。
。还有谁？阿木。小峰。小峰。哎呦，我的小峰又中了啊！阿翁，人家都已经长大了，别再把人家当小孩看了。<笑>是长大了，爷爷总把小峰当小孩子看，人家小峰现在可是要嫁人的大姑娘了。<笑>哎呀，长大了，长大了，我们的小公主都到了要嫁人的年纪了。谁说我要嫁人了？我不嫁。<笑><笑>女孩子长大了，迟早是要嫁人的。来，坐这儿跟阿翁说说，有没有想过自己想嫁什么人？嗯。阿旺，嗯，我不要嫁到那么远的地方去。我阿娘说了，说如果嫁到上京，那可能一辈子都回不来了。哦，我不想离开阿娘，我也不想离开阿翁。<笑>你那个糊涂的父王啊，当年就是被李朝的女人迷住了双眼，现如今，更看不清局势了。<笑>哎、阿翁，嗯，我给你介绍一个朋友。哦。顾小五，他是一个茶商。你别看他长得清秀，这一路可都是他护送我们过来的。<笑>阿旺、嗯，你是不知道我们这一路有多凶险，不仅有数伯兵追杀，还遇到了流沙呢、哦。幸亏有小五在，不然你都见不到我了。哦呦，我的小公主这一路受了不少的委屈啊。阿翁，马上派人给你备饭。阿杜，北番，是。阿翁，嗯，你就不向人家表示表示？哦，你们，去把前几日游牧部落进贡的五彩琉璃珠赏赐于他。是。哎呦，小峰啊，你可从来没向爷爷讨过赏啊！你对这小子这么好。不会是看上他了吧？啊，表哥，别瞎说。嘿嘿，哼，中原人畏首畏尾，心眼又多，算不上好汉。是，配不上我们家小峰。嗯，阿王，你这话不能这么说。嗯，小五他不是畏首畏尾的中原人，是他救了何师。也是他救了我，在我心里他一点不比我们单吃的五十差。哎，小峰，圣战头盔是爷爷的护身符，陪伴爷爷征战沙场无往不利，不可开玩笑，快拿起来。哦，无妨。小峰是我们单吃最尊贵的公主，只有他才能配得上爷爷的护身符。阿翁已经宣告出去了，我们家小峰要嫁给这片草原上最勇猛的英雄。谁能杀死天根山上的白眼狼王，才能娶我的小公主进来吧，这么晚了还不睡？睡不着。哎，我带你去个好玩的地方吧。嗯，走，走啊！去哪儿？看，就是这儿。哇，真漂亮！这冰原之上，竟有如此温暖、水草繁茂之地啊！这里是单吃最暖的地方。一年四季都开着花，看萤火虫。啊！你阿翁
，好像不怎么喜欢我呀。你别担心，我阿翁是不喜欢中原人，但是过不了多久，他一定会像我一样喜欢你的。顾小五啊，你还记得你答应过我三件事吗？当然记得，说吧，想让我做什么？第一件事，我要让你替我捉一百只萤火虫。这有何难？等着。美吗？别让他跑了，等我。对对对，这边。啊，还有还有快数数。像流星一样，恍惚想起你的脸庞。毕竟回想，难免徒增感伤，请叹息。这篮子里到底是什么呀？你自己看啊。衣服，给我的。这里这么冷，你们中原人身子板那么弱，万一生病了可没人管啊。嗯、你知不知道，这在中原啊。女孩子都惜足如命，除了自己的夫君啊，是不能给别人看的。那看了又怎么样
把他娶回家。你没听我阿翁说吗？只有杀得了白眼狼王的人才能娶我呢。我问你，只要杀得了白眼狼王，不管是谁，你都会嫁给他吗？当然了，我阿翁一言九鼎，我怎么能让他食言呢？不过他说了，这个世界上没有人能杀得了白眼狼王。吴小五，你会为了我去杀白眼狼王吗？谁让我看了你的脚呢？等着我。犯了什么错一定要挨打？他们是奴隶公主，他们是中原的俘虏。我们的俘虏就当奴隶看。木狼，回去训你的奴隶。是。表哥，奴隶也是人，怎么能这么对待？啊，小凤，阿杜四处找你呢。阿杜，对，快去看看吧。我去去就回，你等我。铁达尔王，是不是让你送我走啊？嗯，好。那你帮我给小峰带样东西。好。小五也找来，让他也尝尝我们这儿的好酒。嗯，怎么样？好，等我。啊。嗯，哎，何师，哎，哥，小公主，顾小五已经走了。走了？嗯，我去看看。哎，来不及了，他已经走远了。哦，对，这个是他让我交给你的。人怎么一声不吭就走了？顾小五啊，顾小五，你到底什么时候回来？不知道我在等你吗？公主。怎么了？刚才有人吵起来了，大家都涌到王帐前去了。我担心你的安危，就跑了过来。是打仗了吗？没有听到战鼓声啊，想必不是。小公主，小公主，小公主，怎么了？小公主，大王传您到练武场去。哎，那边怎么那么吵啊？发生什么事了？好像是又有人抓到了白眼狼王。又有人抓到了，哼，这白眼狼王怎么这么好抓呀？这回该不会又是个骗子吧？走，我倒要看看他这回是用什么染的狼毫
你在等我吗？谁等你了？等你干什么？等我娶你啊！顾小五，这只狼真的是你杀的？他是个中原人。公主怎么能嫁给中原人呢？对呀，公主怎么能嫁给中原人呢？真是你杀的！无论是不是我们丹池人，都是勇士。嗯。白眼狼王并非是狼毛呈白色，而是有一只雪白的眼睛。这才是真正的白眼狼王！真的，真的呀！拜见皇上！哎呀，听说我兄弟杀了白眼狼王啊！哥，顾小五好厉害啊！小王，这是真的狼王吗？嗯，真有你的！怎么了，兄弟？没事。你受伤了，没事。来人，快叫医官！是。阿翁，我们先去包扎一下。嗯。走丹池的婚俗是什么样的？丹池的婚礼特别简单，新人在天神的注视下互换腰带，就算礼成了。天神是谁啊？就是天上的神仙啊，他会在天上一直注视着我们。哎，那我们现在就换腰带吧。哎，不行，我还没挑好呢。我们中原的婚礼是不换腰带的，是什么样的？嗯，我教你。来，右手搭在左手上，这样，一拜天地。二拜高堂，高堂是。高堂就是父母，你的父母在西周，我的父母在李朝，我们就对着东南方拜。啊，来，二拜高堂
夫妻对拜。这样，就算是李成了。新人结为夫妻后，会改变称呼。我叫你娘子，你叫我夫君。夫君。哎，娘子这里真好啊！除了重大的祭祀活动，这里平时很少有人过来，可清静了。不如，我们就藏在这儿吧，永远不让人发现，这样就什么烦恼都没有了。顾小五。你有什么烦恼啊？我就是怕我的茶叶卖不出去，没本事养活我的娘子。这有什么？跟自己喜欢的人在一起，怎么都好。小凤，嗯，我问你，是不是只要跟我在一起，不管去哪儿都可以？你想去哪？既然我们已经结为了夫妻，你就不用怕你的父亲在逼你和亲了。不如，我们去西境游玩吧。现在啊，那里正是夏秋交替的时候，景色可好看了。如果玩腻了呢，冬天我们就去李朝的江南，那里四季如春。到处都是小桥、流水，可舒服了。好呀，我跟你走，以后你去哪儿我就去哪儿，好不好？嗯。哎，我们明天就去跟阿翁辞行。好。<笑>你送我的这个护身符啊，在我杀狼王的时候救了我一命，我现在把它给你，希望它继续保佑你平平安安的。那你的意思是，你以后就不保护我了？我哪敢啊！我呀，希望天天把我的小公主捧在手心里呢。你现在说话越来越像我阿翁了。你和阿翁都是这个世界上对我最好的人。我以后会比你阿翁对你还好。那你可不许负我啊！怎么会呢？如果我负了你，你怎么罚我都行。嗯，你如果负我。我就去喝忘川水，生生世世都把你忘了。傻瓜，这世上怎么会有这种地方啊？当然有了，我还亲眼见过呢。好。雁来归，雁高飞，双喜双宿，永相随。
。来，这碗酒，祝我们的小公主和勇士顾小五百年好合。也祝我们的勇士旗开得胜，旗开得胜，旗开得胜。旗开得胜，旗开得胜。原本以为硕伯君只是闲来挑事，没想到左谷离王带兵往东营一去，西营就遭到了袭击。如今，硕伯君已经往王帐来了。先生，嗯，西江安护府已经决定，将在五皇子。和九公主大婚的那天发兵，剑儿在他们的问题上常常犯糊涂，我怕他再出什么岔子。胡晓，这次就由你带人速速出发，混入丹池，务必要把这个消息传递给五皇子。是。阿峰，小峰莫慌，阿翁在这儿。何时听令？在。阿峰，让我去吧。你，小五岳为前锋，请阿翁以逸待劳。这三万骑兵一战，硕宝王虽老，但久经沙场。你剑法精妙，但面对的是成千上万的敌军。阿王，你若不相信，就派一位将军去。我为将军略阵。若我的冷箭能射乱硕伯兵的阵脚，也是微功一件呐、啊。阿王，大王，顾兄弟兵法不错，上次能打赢硕伯，也是顾兄弟给那中原将军出的主意。让顾兄弟去，准行。好胆气，去吧。取硕伯王首级，作为你们婚礼祭祀天神的祭品。好，叶敏，在。你这个做哥哥的，陪你的妹婿去一趟。是。丹池人擅长马战，咱们就让他们无马可骑。你在丹池大军出动前动手，战场上我们才能取得先机。顾兄弟，上了战场你就跟紧我，我会替我们小公主好好保护你的。放心吧。何师兄，嗯，那我先准备准备。好，我去给你找一匹最好的战马。好，啊，嗯。怎么回事？不是离约定的发兵日还有半个月吗？宣德王临时提前了日子，陪将军的亲戚从西南方向来，已经快杀到王帐了。殿下放心去与裴昭会合吧。不行，九公主还在丹池呢。你
务必保护好他，找个机会带他离开。是，快去。妹妹啊，放心吧，有哥哥在，我会照应好他。你把羊腿烤上，一顿饭的功夫，我们就回来了。你照顾好自己就行，我等你们回来喝酒。<笑>好，小公主放心，羊烤好了，我们就带着硕伯的人头回来了。<笑>我的小公主，不用担心。硕伯人马虽说五万，但他们都是疲兵。我们单师精兵，一一迎师。三万，足够。况且，我们的主营就在附近。敌兵真的有十万，他们也会立刻支援。放心吧。撤！骑兵就在后面，啊！啊
超大军已攻入我军大营，生擒铁刀。
共相舞，果然是你。生傲骨，誓死不降。难道你真的希望那十余万丹池族人为你的傲骨成为牺牲品吗十万丹池人的性命，可以吗？我保证。顾小五，那我就再试你一次。
救我！小风。结怨已久，他们还掳走了李瑶的百姓，杀了当朝太子。这场大战在所难免。骗了你，但我对你的感情是真的，真的，真的，真的。小凤，小凤，小凤，小凤，别碰我，别碰我。
，小凤。我没想过，我没想过伤害你。小凤，小凤，我不是故意伤害你的。我也杀了你。小，小凤。小凤，我要杀了你！小凤，我要杀了你！我要杀了你！小凤，我要杀了你！都我已经放他出军营了，约好在山上见面。嗯，撑一下。去哪儿？离开。我和他之间的事情还没完呢，谁都不能带他离开。已经结束了，殿下已经得到殿下想要的，而他也不愿意再留在这儿。今天带不走他，殿下可以试试。
找一队可靠的骑兵跟着，不许抓捕，保护他们。是是。剑，为什么他们在军营里不拦你们？找到我们之后，却不上来捉我们？因为九公主很重要，就算放她走，也不会让她逃开她的视线。我从来不知道九公主竟然如此重要。西境地域广阔，小国众多。中原李朝控制他们的方式，依仗的，就是让他们之间相互制衡。可这与九公主又有什么关系？西周是通往中原的大门，是必经之地。谁要娶了狄公主，就获得了制衡权。小风。告诉我，这件事情你一直也被顾小五骗了，还是你早就知道？顾小五不姓顾，他叫李承银，是中原皇帝的第五个儿子。那他为什么要说自己姓顾？他母亲姓顾，是我的亲姑母。所以，攻打丹赤，你一早就知道。会这么做的？你还有什么不会？从你一开始出现在我的身边，这就是一个骗局。这么多年，你一次一次的骗我，你到底要骗我到什么时候？亏我父王那么信任你。亏我还叫你一声师傅，阿杜，我们走。小风。从我第一天见到你开始，我从来都没有骗过你。直到李承银出现，我有我的苦衷，我有我的使命。我从来都没想过要去伤害你。全天下没有任何一个人比我更愿意去保护你、守护你。我求你，能不能不要扔下我，就让我留在你的身边，陪着你，小风。对不起你，单吃十几万人的鲜血，隔在我们中间。你对不起我，我更对不起他们。从前。
关我们有多少情谊，今天就到此为止吧。小凤。公主，快走！这里有我。顾剑，你这个叛徒，丹池的血仇，你也有份！呀师傅，你把我骗到这儿来，到底是什么事啊？收好那礼物呢
，无论什么时候，你想离开，需要师傅，只要发射鸣笛，师傅一定会出现。小芳，你过来
，你先过来，来。顾小五，你再替我捉一百只萤火虫，我就跟你回去。小芳，你看，这没有萤火虫。中原很好，中原有萤火虫，有漂亮的小鸟，好看的花儿，精致的房子。你会喜欢上中原的，啊！你一定会喜欢的。哎，好，好，一百只萤火虫，你要什么我都给你，你千万别往后退了。小五，你说，这忘川的水，真的可以忘情忘忧？忘记一切。了。小芳，要生要死不是由你做主的。你想想，你想想西周的父兄，想想西周的百姓。我真的好想忘啊！我想忘记这里一切的痛苦。只要你跟我回去，我就向父皇请旨，保西周平安。天神就是有这样的能力，神水可以让人忘记一切痛苦，让人忘记一切烦恼。可是没有人能够活着从这里回去。天神的眷顾，有时也很残忍。小芳，你要是敢跳，我就让整个西周给你陪葬。殿下不会的，殿下要是再拿西周大开杀戒，毁掉的不光是一个小小的西周，而是李朝整个边疆的平静。小芳，顾小五，是我错看了。现在国破家亡，是天神罚我受此磨难，生生世世，我都要永远忘了。
线尘世，生死了。小峰。